Bonjour et bienvenue sur Crafting Raccoon. Dans cette vidéo, nous allons faire un effet sans. Il vous servira pour faire vos figurines, vos dioramas et vos pièces de terrain. Pour faire notre mélange effet sans, on va avoir besoin de très peu de choses. Du vernis brillant, une encre noire, une encre rouge et une encre sépia. Et bien entendu, un accessoire indispensable, un petit couteau. Bref, il est important d'utiliser des encres car elles permettent une certaine transparence du mélange. Si vous utilisez des peintures, ça ne fera pas du tout le même effet et donc du coup on n'aura pas cette petite transparence qui fait toute la différence. On voit ça tout de suite après l'intro. Donc on va commencer par mettre une petite goutte d'encre noire. L'encre noire sert avant tout à donner une petite touche de profondeur à l'effet sang. Plus on en aura, et plus il sera foncé. Ensuite, on va rajouter de l'encre sépia. L'encre sépia permet d'avoir un sang qui ne soit pas trop rouge, pas trop euh, faux. Euh, ça donne un effet sang un petit peu séché. Et en général, c'est l'effet que je recherche parce que c'est moi ce qui me convient le plus. Donc si vous voulez un sang bien vif, bien neuf, Mettez pas de sépia, mettez juste du rouge, mais je trouve que le sépia rend le sang un petit peu plus réaliste. Ensuite, on va mettre de l'encre bien rouge. Et pour les quantités, euh, bah, j'ai mis une goutte de chaque, mais on va changer un petit peu après, et on verra bien ce que ça donne. Ensuite, on va rajouter un petit peu de vernis brillant. Le vernis brillant, en gros, ça nous sert de médium. C'est ce qui va rendre le tout un petit peu transparent, un petit peu plus transparent. Et ensuite, on mélange le tout, et vous voyez, ça nous donne un effet un petit peu pâteux. Alors là, il faut ajuster, c'est encore beaucoup trop foncé. Donc on rajoute une goutte d'encre rouge, ce qui va nous permettre d'avoir le rouge de notre sang. Pour les quantités, j'ai fait au pif, j'ai mis une goutte de chaque, et après j'ajuste en fonction des besoins. Ensuite, on va rajouter du vernis brillant. Le vernis brillant, ça nous sert avant tout de médium, c'est ce qui va rendre notre couleur sang transparente. Le but, c'est que le sang soit un petit peu transparent, quand il est appliqué en couche fine et qu'il soit quand même opaque quand il est appliqué en couche un peu plus épaisse. L'avantage du vernis, c'est qu'il reste assez épais et donc qui va rendre nos encres un petit peu moins aqueuses qu'elles ne le sont. Et donc du coup, on va pouvoir travailler sur l'épaisseur du mélange. Alors comme vous pouvez le voir, je fais mon mélange un petit peu au pif. C'est un petit peu au pif, mais pas tout à fait au pif. En effet, pouvoir mélanger soi-même vous permet de faire exactement ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un petit peu plus de noir, un petit peu plus de rouge, un petit peu plus de sépia. Tout dépendra de l'effet sang que vous voulez avoir. Si vous voulez un effet sang beaucoup plus vif, un sang beaucoup plus frais, vous mettrez beaucoup plus de rouge, beaucoup moins de noir. Par contre, si vous voulez un effet sang bien coagulé, vous mettrez un petit peu plus de noir et un petit peu plus de sépia. Et aussi beaucoup moins de vernis. Le vernis rajoute de la transparence. Il gardera effectivement l'effet brillant, mais il permettra aussi d'avoir de la transparence dans votre mélange. Donc plus vous mettrez de vernis, plus vous aurez de transparence. Il faut bien prendre ça en compte si vous voulez du sang coagulé. Le sang coagulé a tendance à être très foncé, et donc il faudra mettre beaucoup moins de vernis, ou alors mettre beaucoup plus de couches pour que l'opacité des encres prenne le dessus sur la couleur de votre figurine ou de votre terrain. Bien entendu, à ce stade-là, notre mélange n'est pas complet. Il faut utiliser notre accessoire indispensable, un petit couteau. Bref, on continue. Donc Pour commencer, je vais prendre un petit cure-dent et un pinceau à poil raide. On va faire des petites explosions sur les figurines. Et comme ça, ça va nous donner des belles gouttelettes bien éclatées. Avec un petit peu de dynamique. Ça évite d'avoir des traces de pinceau, hein, tout simplement. C'est vraiment beaucoup plus dynamique, beaucoup plus aléatoire. Et ça nous permet d'avoir quelque chose d'un peu réaliste. Donc là, c'est des zombies. Donc moi, je décide d'en mettre un petit peu pas trop. Parce que bon, euh, ils ont tendance à manger les gens avec les mains quand même. Donc euh, ils vont pas trop salir, ça va pas trop éclabousser. Varier l'orientation du pinceau et du cure-dent. Comme ça, ça donnera des, des éclaboussures différentes. Et ça renforcera un petit peu le côté aléatoire que l'on recherche. Vous voyez, notre zombie là, il a quelques éclaboussures. Et je vais lui rajouter un petit peu de sang au pinceau. Vous voyez, quand on n'en met pas beaucoup, on voit quand même un petit peu la peau à travers. Et sur les endroits où je veux que ce soit un petit peu plus coagulé, je vais en mettre un petit peu plus. Ça, ça donnera un effet plus sombre. Qui rendra notre sang, voilà, comme ici, qui rendra notre sang bien opaque et bien séché. Attention par contre, le vernis brillant va rester brillant une fois sec. Donc il vaut mieux appliquer cet effet là à la toute fin quand votre figurine est bien peinte et bien vernie. Ensuite, pour l'application, le tout c'est vraiment de s'amuser. 
Donc j'applique mon soin un petit peu partout sur mes zombies, avec parcimonie pour certains, et un petit peu plus franco pour d'autres. Mais bon, c'est des zombies, après tout, ils bouffent des gens avec les mains. Donc il n'y a pas de raison qu'ils aient pas de sens sur eux. Maintenant, sur d'autres figurines, comme je le conseille souvent, allez-y avec parcimonie pour ce genre d'effet. En faire trop gâchera complètement la figurine et les détails que vous avez pu y apporter juste dans les étapes d'avant. C'est un mélange à réaliser quand vous avez de grandes quantités à faire. Bien entendu, il existe tout un tas de peintures effaissants de toutes marques qui sont vraiment très bien. Moi-même, je les utilise et je trouve le rendu parfait quand on a une figurine à faire. Mais quand vous avez une armée complète, quand vous avez un gros terrain à faire avec plein de sang, ça peut devenir vite très onéreux. Donc je préfère favoriser ce mélange-là qui me permet d'avoir la couleur telle que je la désire en grande quantité et pour pas cher. Une fois qu'on a appliqué notre effet sang partout sur nos figurines ou sur notre terrain, il ne reste plus que la petite finition. Et pour cela, on va utiliser notre petit couteau. Bon, ça ira très bien comme ça, on va voir le résultat une fois sec. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous foutrez du sang partout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et bien entendu à cliquer sur la cloche. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas d'affûter vos couteaux. Salut